ஹலோ காய்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வீடியோவில் ஜீனா டையோட பற்றி ஃபுல் ஒர்க்கிங் பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பிஎன் ஜங்ஷன் டையோட பற்றி நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்காதாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த வீடியோ பார்த்துருங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோவை கம்ப்ளீட்டாக வாட்ச் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ப்ரீஃபாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரொம்ப தெளிவாகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஜீனா டையோடு வந்து ரொம்பவே ஸ்பெஷலான டையோட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது ஏன்றதை நம்ம பார்க்க பார்க்க உங்களுக்கே புரியும் ஸோ அதோடய பேசிக்கான சிம்பிள் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நார்மல் டையோடோட ஸோ எக்ஸ்ட்ரா பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைன்ஸ் மாதிரி டூ லைன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து டிஃப்ரென்ஸு ஸோ ஆஸ் யூஸ்வல் ஆனோட ஏ ஏ மாதிரி இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஆனோடு ஸோ அது வந்து பாசிட்டிவ் டெர்னல் இந்த சைடு இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா கேத்தோடு அது வந்து நெகட்டிவ் டெர்னல் அடுத்ததாக இதோட பேசிக் ஒர்க்கிங் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு கம்பேரிசன் மாதிரி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிஎன் ஜங்ஷன் டையோட் பிஎன் ஜங்ஷன் டையோட் வந்து ஃபார்வர்ட் பயஸில் மட்டும் ஒர்க் ஆகும் அதாவது பேட்டரியோட பாசிட்டிவும் ஆனோடையும் பேட்டரியோட நெகட்டிவும் கேத்தோடையும் கனெக்ட் பண்ணும்போது கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து ஆனோடிலேருந்து கேத்தோடு இருக்கும் ஸோ இதுவே வந்து நம்ம மாற்றி கனெக்ட் பண்ணோன்னா இது வந்து ஒர்க் ஆகாது பிளாக் பண்ணும் இதுவே ஜீனோ டையோட என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்வர்ட் பயஸ்லேயும் ஒர்க் ஆகும் ரிவர்ஸ் பயஸ்லேயும் ஒர்க் ஆகும் அதாவது பேட்டரியோட பாசிட்டிவாக பாசிட்டிவுக்கு பேட்டரியோட நெகட்டிவ் வந்து கேத்தோடுக்கும் கனெக்ட் பண்ணும்போது ஃபார்வர்ட் பயஸில் ஆஸ் யூஸ்வல் ஒர்க் ஆகும் ரிவர்ஸ் பயஸ்லேயும் ஒர்க் ஆகும் அதாவது பேட்டரியோட பாசிட்டிவாக வந்து கேத்தோடுக்கும் பேட்டரியோட நெகட்டிவ் வந்து ஆனோடுக்கும் கொடுக்கும் போதும் இது ஒர்க் ஆகும் பை டைரக்ஷனில் ஒர்க் ஆகும் ஓகேவா எதர் ஃபார்வர்ட் அல்லது ரிவர்ஸ் ரெண்டு டைரக்ஷன்லேயும் கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து இது கண்டெக்ட் பண்ணும் ஸோ அதுதான் இதோட ஸ்பெஷலான கேரக்டர் அடுத்ததாக வந்து இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் வந்து ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் இது அப்ளிகேஷன் வைஸ் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது சர்க்கியூட் ஒரு சர்க்கியூட் டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஜீனட் டையோட பற்றி தெரியாமல் ஒரு சர்க்கியூட்டை வந்து டிசைன் பண்ணவே முடியாது ஓகேவா ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து எல்லா சர்க்கியூட்லேயும் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த ஜீனட் டையோட் அது என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வோல்டேஜ் ரெகுலேஷனுக்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஐசி ஒரு ஐசி யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் ஐ செவன் ஃபைவ் செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் இல்லை எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம் த்ரீ செவன்டீன் எல்லாம் த்ரீ செவன்டீன் அது போல் வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் ஐசி வந்து காஸ்ட் வைஸ் ரொம்பவே அதிகம் ஸோ இதுவே இந்த ஜீனோ டையோடு வந்து அதே வேலையே வந்து இது வந்து செய்யும் வித் லோ காஸ்டில் ஜீனோ டையோடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரூபாய் தான் இருக்கும் இதுவே ஐசி பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது ரூபா இருக்கும் ஓகேவா எல்எம் த்ரீ செவன்டீன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இருக்கும் ஸோ அது செய்யக்கூடிய வேலையை வந்து இது ஜஸ்ட் ஒன் ருப்பிலே வந்து இது செஞ்சிருது எப்படி அது செய்யுது அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் இது வந்து ஓல்டேஜ் ரெகுலேஷனுக்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் திங் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்ஷன் சர்க்கியூட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் சர்க்கியூட் அதாவது ஓவர் ஓல்டேஜ் ப்ரொடெக்ஷன் வந்து இந்த ஜஸ்ட் ஒரு ரிசினாக டையோடை வச்சு நம்ம பண்ணலாம் அது எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சர்க்கியூட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் ஓல்டேஜ் அதாவது ரெண்டு ஓல்டேஜ் வருது இல்லையா கம்பாரிசன் நம்ம வந்து கோடிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்பாரிசன் பண்ணுவோம் இல்லையா கம்பாரிசனுக்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எது வந்து மெயின் ஓல்டேஜ் எது வந்து ரெஃபரன்ஸ் ஓல்டேஜ் இந்த ரெஃபரன்ஸ் ஓல்டேஜை வச்சு மெயின் ஓல்டேஜ் எவ்வளோ வருது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஸ்வல் ரெக்டிஃபையர் அது ஒர்க் ஆகும் அண்ட் நிறைய அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து இந்த ஜினா டையோடு வந்து ஒர்க் ஆகுது ஸோ அடுத்ததாக இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆல்ரெடி ஸோ இதில் ஸ்பெஷலாக வந்து நார்மல் டையோடுக்கும் இந்த டையோடுக்கும் என்ன ஸ்பெஷலாக இருக்குது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் டையோடெலாம் வந்து ஒரு ப்யூர் சிலிகானில் பீனு ஒரு டைப்பில் வந்து இம்ப்யூரிட்டி ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க எண்ணும் ஒரு டைப்பில் இம்ப்யூரிட்டி ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து லைட்லி டோப்பிடு இதுவே பிஎன் ஜங்ஷன் டையோடில் வந்து லைட்லி டோப்பிடு அண்ட் ஜீனா டையோடில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஹெவிலி டோப்டாக இருக்கும் பி அண்ட் என் வந்து ரொம்ப ஹெவிலி டோப்டாக இருக்கும் ஸோ இதில் இம்ப்யூரிட்டிஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அதுதான் வந்து இதோட கேரக்டருக்கு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது ஹெவிலி டோப்டு தென் பிஎன் ஜங்ஷன் டையோடு ஓகேவா ஜீனா டையோடு வந்து ஹெவிலி டோப்டு இம்ப்யூரிட்டி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு
அதே போல் ஜீனர் டயோடு வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் பிரேக் டவுன் ஜீனர் வோல்டேஜ்னு ஒன்று இருக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் இருக்குது நைன் பாயிண்ட் ஒன் இருக்குது டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் இருக்குது ஸோ இது போல் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஜீனர் டயோடு இருக்குது ஸோ அது எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு அதுக்கு ஒரு ஒரு பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் இருக்கும் ஸோ அந்த பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் நம்மளுக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி நான் சொல்லியிருந்தியா வோல்டேஜ் ரெகுலேஷனுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுதுன்னு நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் அவுட்புட் வோல்டேஜ் வேணும்னா ஜீனர் டயோடு வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வேணும்னா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீனர் டயோடு யூஸ் பண்ணலாம் நைன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் வோல்ட் வேணும்னா நைன் பாயிண்ட் ஒன் யூஸ் பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டுவெல் வோல்ட் வேணும்னா டுவெல் வோல்ட் ஜீனர் டயோடு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது போல் வெரைட்டிஸாக நம்ம தனித்தனியாக இருக்குது ஸோ நம்ம அப்ளிகேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஓகே இந்த சர்க்கியூட்டை பாருங்கள் இந்த சர்க்கியூட்டில் வந்து நான் என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்னா ஒரு பேட்ரி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் ஓம் ரெஜிஸ்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் தென் ஃபைனலாக வந்து நம்ம ஜீனர் டயோடு யூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து கிரவுண்டு ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல வந்து இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது வோல்டேஜ் என்ன இந்த டயோடோட வோல்டேஜ் என்ன அப்படின்றத நம்ம இந்த இடத்துல செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த டயோடை வந்து நான் ஃபார்வர்ட் பயஸை கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதாவது பேட்ரியோட பாசிட்டிவாக ஆனோடுக்கும் பேட்ரியோட நெகட்டிவாக கேத்தோடுக்கும் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம இன்புட்டில் சப்ளை கொடுத்து என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு டுவெல் வோல்ட்டு ஜீனர் டயோட் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இப்போ இது வந்து ஃபார்வர்ட் பயஸில் ஒர்க் ஆச்சுன்னா எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா இன்புட்டில் வந்து நான் ஒரு நைன் வோல்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இன்புட்டில் வந்து நான் ஒரு நைன் வோல்ட் கொடுக்குறேன் நைன் வோல்ட் கொடுக்குறப்ப இது எப்படி ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ் ரெஸ்டர் வந்து அதோட லோடை வந்து அது கன்சியூம் பண்ணிக்கும் தென் ரிமைனிங் வந்து இது வந்து ஒரு பாயிண்ட் எயிட் வோல்ட் வந்து இன்புட்டில் இந்த இடத்துல வந்தாவே அதாவது ஒரு பாயிண்ட் எயிட் வோல்ட் வந்து ரீச் ஆன ஒன்று இது பார்த்திங்கன்னா கண்டக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நார்மல் டயோடாக வந்து இது கண்டக்ட் ஆகிடும் தென் கண்டக்ட் ஆகிட்டு தென் ஃபைனலாக ரிட்டர்ன் ஆகிடும் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஃபார்வர்ட் பயஸில் ஒர்க் ஆகும் நார்மல் ஆஷ் யூஷுவல் நார்மல் டயோடு இப்படி ஒர்க் ஆகுமா பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் வந்து கண்டக்ஷன் இருக்குமா ஸோ நார்மல் வந்து பாயிண்ட் செவனில் இருக்கும் இது வந்து ஒரு பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் நைன் அது போல் பாயிண்ட் எயிட் இல்லை பாயிண்ட் நைன் வோல்ட்டில் வந்து இது கட்டின் வோல்டேஜ் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ வந்து இது வந்து கண்டக்ட் ஆகிடும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பிளாக் ஆகிடும் ஸோ பாயிண்ட் எயிட் வோல்ட்டுக்கு மேலே கரண்ட் கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து இருக்கும் ஸோ இது வந்து சர்க்கியூட் வந்து இப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடும் இது வந்து ஃபார்வர்ட் பயஸில் ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் இது வந்து கேவ் கேவ் அதாவது ஜீனர் டயோடோட கேவ் ஸோ அரிசண்டலாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜு வெர்டிக்கலாக இருக்கிறது வந்து கரண்ட்டு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபார்வர்ட் பயஸில் இருக்கிறோம் இது தான் வந்து ஃபார்வர்ட் பயஸ் ஃபார்வர்ட் பயஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இனிஷியலாக வந்து ஜீரோ எந்த ஜீரோ வோல்டில் வந்து எந்த ரியாக்ஷனும் இல்லை ஸோ வோல்ட்டை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு எந்த ரியாக்ஷனும் இல்லை கரண்ட் ஃப்ளோவில் பாயிண்ட் எயிட் வோல்ட்டு வந்து ரீச் ஆன உடனே ஸோ கரண்ட் வந்து அலோ பண்ணுது ஏன்னா அந்த டிப்ரிஷன் ரீஜனோட வித்து வந்து உடச்சி தள்ளிட்டு இது வந்து ஃபுல்லாக கண்டக்ட் ஆகுது பாயிண்ட் எயிட் வோல்ட் வந்து கண்டக்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது லீனியராக வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது லோட் கரண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்படி தான் வந்து ஃபார்வர்ட் பயஸ் இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டில் பாருங்கள் நான் இதை வந்து இந்த ஜீனர் டயோடை வந்து ரிவர்ஸ் பயஸில் கனெக்ஷன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ பேட்ரியோட பாசிட்டிவாக வந்து கேத்தோடுக்கும் பேட்ரியோட நெகட்டிவ் வந்து ஆனோடுக்கும் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து ரிவர்ஸ் பயஸில் இருக்குது ஸோ இப்போ அதே சேம் டுவெல் வோல்ட் ஜீனர் டயோடு தான் இப்போ இன்புட்டில் பார்த்திங்கன்னா நான் இனிஷியலாக நைன் வோல்ட் தரேன் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நான் ரெஸ்டர் வந்து அதோட வோல்டேஜை வந்து கன்சியூம் பண்ணிக்கும் லோடை வந்து கன்சியூம் பண்ணிக்கும் ஸோ தென் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரிமைனிங் ஒரு சிக்ஸ் வோல்ட் வருது இல்லை செவன் வோல்ட் வருது அப்படின்னு வச்சு செவன் வோல்ட் இல்லை எயிட் வோல்ட் வரும் ஸோ இப்படி வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜீனோ டயர்டு வந்து ஒர்க் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இது வந்து ஒர்க் ஆகாது கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து இருக்காது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதோட வோல்டேஜ் பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டுவெல் வோல்ட் ஓகேவா இந்த ஜீனர் வோல்டேஜ் அப்படின்றது வந்து இதோட ரிவர்ஸ் பயஸில் கனெக்ட் பண்ணி அது எந்த வோல்டேஜில் வந்து
கரண்ட் ஃப்ளோவை அனுமதிக்கும் ஏன்னா அதோட பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் அதாவது ஜீனர் வோல்டேஜை வந்து அப்போ தான் அது ரீச் ஆகுது ஸோ அந்த வோல்டேஜை ரீச் ஆன ஒன்று தான் இங்கே இருக்கிற சப்ளை பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஜீனர் டயட் வந்து ரிவர்ஸ் பயஸில் ஒர்க் ஆகுது இதுவே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஜீனர் டயோட் பார்த்திங்கன்னா டுவெல் ஃபைவ் வோல்ட் ஜீனர் டயோட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இதோட ஜீனர் வோல்டேஜ் வந்து ஃபைவ் வோல்ட் ஃபைவ் வோல்ட் ஜீனர் டயோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்புட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு டுவெல் வோல்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இன்புட்டில் வந்து நான் டுவெல் வோல்ட் கொடுக்குறேன் இன்புட்டில் டுவெல் வோல்ட் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா ஸோ இது வந்து இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா எந்த எத்தனை வோல்ட் எரிஞ்சி இருக்கும் அப்படின்னு மெஷர் பண்ணால் ஃபைவ் வோல்ட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அது எப்படின்னு கேட்குறீங்களா அதுதான் வந்து வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் ஓகேவா இந்த ஜீனர் டயோடோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் அது தான் இங்கே அவுட்புட்டில் பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஜீனர் வோல்டேஜ் கிட்டே நம்மளுக்கு ஃபைவ் வோல்ட் தான் இருக்கும் ரிமைனிங் வோல்ட் எங்கே போச்சு அப்படின்னு கேட்டால் செவன் வோல்ட் எங்கே போச்சுன்னு கேட்டால் அது வேறு ஏதாவது சர்க்கியூட்ஸ் வந்து அதாவது வேறு ஏதாவது காம்பௌண்ட்ஸ் இருந்தால் அந்த காம்பௌண்ட்ஸ்க்கு சென்ட் பண்ணிவிடும் இல்லைனா வந்து கிரவுண்ட் ஆகிடும் இல்லைனா வந்து சப்ளைக்கு அனுப்பிவிடும் ஸோ இது போல் ஏதாவது ஒரு வழியில் வந்து அந்த ரிமைனிங் வோல்டேஜ் வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிவிடும் அது ஒரு போதும் வந்து லோடுக்கு அதாவது அந்த ஜீனர் டயோடுக்கு அடுத்த பகுதியான லோடுக்கு வந்து அது சென்ட் பண்ணாது ஸோ லோடை வந்து இப்படி தான் வந்து நம்ம வோல்டேஜ் ரெகுலேஷனாக அதாவது வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டராக வந்து இந்த ஜீனோ டயோட் வந்து ஒர்க் ஆகுது நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெல் வோல்ட்டு கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போ ஃபிஃப்டி வோல்ட்டு கொடுத்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டி வோல்ட்டு கொடுத்தாலும் இதே ப்ராசஸ் தான் ஜீனோ டயோடில் வோல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம மெஷர் பண்ணால் ஃபைவ் வோல்ட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு என்ன இதோட ஜீனர் வோல்டேஜோ அந்த வோல்டேஜ் மட்டும்தான் அதை அக்செப்ட் பண்ணோம் அது ரிமைனிங் வோல்டேஜை வந்து ஏதாவது ஒரு வழியில் வந்து டிசிபேட் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சர்க்கியூட்டில் வந்து நம்ம இந்த ரெஜிஸ்டர் மூலிமா வந்து அதை டிசிபேட் பண்ணிவிடும் ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி வோல்ட்ன்றது வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் வரைக்கும் வந்து இது கண்டக்ட் பண்ணும் டிசிபேட் பண்ணும் ஓகேவா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் வரைக்குமே நீங்கள் சென்ட் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் வந்து இன்புட்டில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலும் இந்த ஜீனர் டயோடோட வோல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் வோல்ட் தான் இருக்கும் மீதி வந்து ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ் வோல்டேஜ் வந்து அது என்ன பண்ணால் ஏதாவது ஒரு வழியில் வந்து டிசிபேட் பண்ணிவிடும் இல்லைனா வந்து அது சோர்ஸுக்கே வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிவிடும் ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வோல்டேஜ் வரைக்கும் இதோட மேக்சிமம் கெப்பாசிட்டி அதுக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா டயோட் வந்து பேர்ன் ஆகிடும் உடனடியாக பேர்ன் ஆகிடும் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஜீனர் டயோட் வந்து ரிவர்ஸ் பயாஸில் ஒர்க் ஆகுது இப்போ ரிவர்ஸ் பயாஸ்க்கு வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ரிவர்ஸ் பயாஸில் இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து வோல்டேஜ் மட்டும்தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது எந்த ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோவும் இல்லை லீக்கேஜ் கரண்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த ஜீனர் வோல்டேஜ் வந்து ஒன்ஸ் அது கிராஸ் ஆகிட்ட ஒன்றும் பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் வந்து அப்படியே கான்ஸ்டன்ட் ஆகிடுது தென் கரண்ட் பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் ஆகுது சடனாக வந்து ரைஸ் ஆகுது ஸோ அப்போ தான் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஜீனர் வோல்டேஜ் இல்லைனா வந்து பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஜீனர் டைவோட பற்றி ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்